La primera vez que yo me senté aquí en el estudio de Globovisión para hacer mi primer editorial como presidente de Globovisión fue para defender a Alberto Federico Rabel y a su padre de los ataques del presidente Chávez. Alberto Federico Rabel es amigo y socio en Globovisión desde hace 18 años, empresa en la cual sembró su invaluable contribución en el periodismo, en la defensa de la libertad de expresión y de los principios democráticos que hemos compartido todos estos años y que sigo compartiendo al lado de todos nuestros trabajadores. Como informamos al país, Alberto Federico Rabel ya no está en la dirección general del canal, pero sigue siendo accionista de este medio de comunicación. Globovisión ni se compra ni se vende. El gran equipo humano que construye diariamente nuestra pantalla sigue comprometido en mantener los principios y valores que le han guiado, empeñados en ser la referencia informativa de Venezuela y el mundo. En estos momentos hay gente muy interesada en utilizar la salida de Alberto Federico Rabel para quebrantar nuestra credibilidad. Hoy recibimos lo que debería ser para mi hijo y para mí una gran noticia. Después de ocho meses nos han levantado las medidas cautelares en el juicio penal que contra mi persona y mi hijo lleva este gobierno. Aún siendo una medida justa y atrasada, el momento se presta para darle una interpretación errónea y por eso he querido ser yo mismo, sentado en esta misma silla, dándoles la cara, quien les informe y diga que nada tiene que ver la salida de Alberto Federico Rabel de esta empresa con la suspensión de las medidas. La causa sigue abierta, no ha sido sobreseída. Señores, trabajadores de Globovisión, televidentes, anunciantes y todos nuestros amigos, les ratifico que la salida de Alberto Federico Rabel fue debido a diferencias entre él y yo. Yo no negocio ni he negociado nada con este gobierno. Por eso hoy y como siempre les estoy dando la cara.